O nome desse episódio é O Cachaceiro da Vault. A não ser que eu tenha trocado de ideia. Por que, Henrique, você vai virar o Cachaceiro da Vault? É pra me lembrar da minha época de Top Craft? Não, não. Calma lá, calma lá. Primeiro, eu tô com uns itens muito OP aqui. Eu gostaria de chamar a atenção pro meu capacetezinho ali, ó. Que tá com resistência, armadura, tudo. Eu tô deixando eles muito zica. E só esse meu peitoral aqui, por exemplo, já me dá 23 de armadura, cara. Eu estou com impressionantes 60 de armadura. Estamos aí online. Eu e o Soldiazão e o Mel Bonitão, que é um novo membro aí. Que provavelmente vai entrar pra algumas equipes. E só pra acabar de mostrar meus itens aqui, a gente tá com uma, uma calcinha também de mana regen. A gente tá com uma bota. Tinha de mana regen, resistência também, mano Meus equipamentos estão bons, meu escudo também tá bom Queria mostrar pra vocês porque eu quase não mostro isso, né? Porque isso aí muda toda hora Minha arma tá boa também, mano Olha essa parada aí, top zero demais E tal E virar o cachaceiro vai me reestruturar um pouco a minha build Tá, Darry, como assim cachaceiro? Tá, pera aí, pera aí, olha só Aqui no Vault Hunters tu tem alguns pontos pra gastar, né? Nos talentos e tudo mais Skills e etc Uma das coisas que você pode gastar é no mod aqui, ó Que é com Knowledge Star do Alchemy Eu já tenho o nível... Um dele que eu comprei já faz um tempo, por isso que eu tenho uma poçãozinha um pouquinho melhor. E agora eu vou comprar o nível 2. Esse nível 2 aqui, então, a gente vai gastar 7 Knowledge Star, que era o que eu estava juntando fazendo Vault. Então, simbora. Liberei o... esse aqui, deixa eu só ver quanto é que vai custar esse aqui. Esse aqui vai custar 12. Ah, vai custar 12. Mas, ó, 12 de uma poção um pouco melhor. Ela, tá... Ela é chamada de Mixtures. Então, aqui a gente tem a Mixtures. Eu tô usando aqui a Potion mesmo. E o outro era a Vial, se não me engano. Né? O anterior, o mais básico. A Mixture, tu consegue curar 8 pontos cada vez que você toma ela. Ela tem só 6 cargas e ela, teoricamente, regenera uma carga a cada 5 minutos. Só que a gente pode fazer umas paradinhas aí pra não gastar tanto isso aqui ou ter uns efeitos adversos que é no, na Alchemy Table. Essa, esse cara aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou começar a dar uma repaginada no, no visual e na, nos skills pra que eu use isso aí de forma correta. Primeiro que a gente precisar é o Blank Rune e agora a gente tem que matar Lulas. Mentira, eu já tenho aqui. <risos> Vamos fazer aqui, tals. Beleza, saquinho. Deixa eu colocar aqui. A gente vai fazer, ó, Black Rune. Um, dois, três, quatro. Topzera. E agora, manitos, eu vou colocar isso nos meus equipes. Como assim, Henrique? O que isso faz? Você verá, meu querido. Você verá. Opa! Hã? Então, eu tirei esse efeito meio tosco aí de encantamento que eu odeio, mano. Na moral. É só pra isso mesmo. Tcharam! Ficou bem mais leve esse efeitinho. Olha o meu escudo perto do meu resto da minha armadura. Dá muito mais pra ver como é que é a minha armadurinha. Eu acho isso muito mais legal. Tá? Então, as Blank Runes, você pode colocar a cor que você quiser, inclusive, tá? Na, na runa. É só botar ali o corante que você quiser. E aí você pode virar radioativo. Pode até fazer uma espada vermelha. Tipo assim. Aí você pode virar um Lord Seat. Pode. Mas calma lá que eu acho que dá pra botar mais vermelho e você botar, deixar mais vermelho ainda. Tipo assim, botar assim, mano. Aí vai ficar mais vermelho, vai ficar vermelhinha ó, ó a minha espada agora aqui, ó O poder da redstone está entre nós Venha para o lado redstoneico da força Caraca, o escudo fica bonitinho vermelho Deixa eu ver aqui, ô, oh, gostei Parece minhas armas encantadas aí a armadura não fica tão feia, mas, mano, isso aí é só estético É só estético, tá? Essas runas é do mod Quark E se tiver aí no seu modpack Você pode fazer isso com seus equipamentos, cara Fica legal de dar uma customizada, bem maneiro mesmo Bom, mas beleza, vamos lá, v vamos pra parte que interessa Temos que craftar agora a Mixture Que ela é um pouquinho cara Vai gastar um Pog <risos> Mano, eu tô atrás de Pog Desde o início do, do jogo, eu não acho essa desgraça nunca Eu só compro ali no mercado e tal Mas eu nunca acho, velho Eu tenho duas opções, né? Aquela que eu mato 150 mobs Pra é, ter uma carga a mais Ou a do tempo Eu prefiro a do tempo, sinceramente Então tá, vamos lá Massazinha tá, pá, 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 Beleza, vamos lá Craftando aqui Top, tenho tudo Feito Upgrade feito Agora esse aqui a gente pode aposentar Beleza Agora como eu tô no nível 2 Desse negócio da cachaçinha aí Eu posso escolher Dois buffs no Brewing Stand Então eu vou... Cara, eu vou colocar... Deixa eu colocar aqui o que a gente tem de opção. Tem algumas, alguns buffs que são mais roubados que tu tem que aprender ele de uma forma diferente, que é explorando as vaults. Às vezes você vai encontrar uma table dessas aqui. E é um pouquinho diferente, na verdade, mas é bem parecido. E aí tu aprende uma nova receita da vovó, tá ligado? É a tua caixa assim, ia ficar melhor. Sabe quando você vai naqueles bar e tem um monte de cachaça num spot assim de vidro e aí, tipo, tem vários bichos mortos dentro e tal? É tipo isso. Tá? E aí ela, ela dá uns efeitos doidos, tá? Você fica doidão aí. Ó, eu posso botar, por exemplo, mana na regen quando eu tomar a poçãozinha, né? Eu posso botar item quantity, que é legal. Item rarity também é legal pra aumentar o loot que a gente ganha, tá? Porém, eu só posso botar dois desses, cara. Eu tenho que escolher. Inclusive, tem uns aqui que é muito roubado, tipo regeneração. E isso aqui tu só aprende explorando as voltas e encontrando essas paradas. Como eu sou um cara extremamente azarado pra essas coisas, eu nunca acho essa parada, velho. Eu tô a 42 níveis tentando achar essa parada e não acho. Eu espero que um dia eu ache. 
Na moral. Mas enfim, vamos ver qual que eu vou botar. Já vou explicar pra vocês, cara, que aqui a gente tem uma porcentagem, né? Uma chance de um ponto até outro. Por exemplo, 25 a 50%. Mas é muito mais chance de dar 25 do que 50, tá? Então vamos ver se eu tô com sorte. Simbora. Botei 30, ó. Hum, 30 já é legal, vai. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui e remover tudo. Vai gastar alguma coisa? Não, porque não tem o gasto aqui. Mas eu vou ter que repor de novo. Clicando aqui. Então vamos de novo. Quanto que veio agora? 50%, velho. Tu tá me zoando. Que top, velho. Caraca, e agora o que eu vou botar na segunda? Que cagada, velho. Vou ter que trocar calça depois. Vamos botar aí item rarity. Que daí eu tomo uma, uma bebidinha antes de se abrir uns baúzão top. Pode ser, né? Vamos lá, então. Vamos apertar aqui, então. Hum, hum, hum. 6%. Tá Beleza, beleza, não foi o mínimo. Então temos agora mais 50% de regeneração de mana. Tá, mas pera aí, por quanto tempo? Se a gente for olhar aqui, eu já tô com rate 2, força, velocidade e tal, mas eu vou acrescentar um... Ah, não dá, tem que ser dentro da volta pra poder ver isso aí. Mas, teoricamente, dura alguns segundos, não é uma, uma dura, duração muito grande, não. Tipo uns 10 segundos, mais ou menos. E é por isso que a gente vai ter que redefinir a nossa build pra ser o cachaceiro bom, pra pinga durar mais tempo. Ou seja, meu Deus, eu tô muito cachaceiro nesse vídeo. <risos> Ou seja, tem os skills aqui que faz aumentar um pouco mais, ó. Alchemist. Aumenta a duração em até 80%, então vai ficar um buff muito mais prolongado. Já que a gente tá investindo nisso, vale a pena a gente gastar pontinhos aqui. Eu só tenho um pontinho disponível porque eu já gastei em outras coisas, tá? Inclusive minha build agora tá com speed no máximo, que já faz um tempo que eu tô com isso. Foi uma das prioridades que eu fiz, porque eu acho que ir de uma sala até a outra demora muito e tu se mover rápido, tu também foge dos mobs, então pra mim é o melhor skill que tem. Tem o haste também, dois, que pra mim já tá bom, é instant mining quase tudo. Strength pra dar um dano a mais aí, umas porradas a mais aí nos bichos, tá? Eu botei também no Depleted, que quando eu tô com pouca mana, eu dou bem mais dano. E como eu gasto mana pra um chuchu, eu sempre tô com pouca mana, eu acabei botando aqui também no Depleted, que é, é bom. Eu gostei desse skill aqui, tá? Mas lembra que eu tava mostrando meus itens? Eles dão aqui, ó, essas três partes aqui dão muita mana regen, cara. E foi de propósito. Eu fui tentando botar a mana regen porque eu sempre tava faltando, mano. Agora que eu vou tomar a beritinha, cara, quando eu tiver com a mana baixa, eu vou curar minha vida, vou aumentar minha regeneração de mana por um bom tempo, aí eu não vou precisar botar tanta coisa assim em mana regen, saca? Ah, tem uma coisa curiosa nesse peitoral aqui. Vocês estão vendo que ele dá 13 de armadura e embaixo ele dá mais 10 de armadura. E ele tá piscando. Isso aí é porque é um status legendário. Não é normal ser tudo isso. Eu consegui isso porque eu tenho skills aqui, ó, nessa parte, que me dá mais chance de eu abrir um prefixo ali, né, um modificadorzinho ali, legendário. E aquilo ali é legendário, então é aquilo que tá definido. Então por isso que a gente tem esse negócio roubadaço aqui. De mais 10 de armadura. Caraca, talvez você esteja pensando. Caraca, daí quanta informação, velho. Eu achei que você ia só beber umas coisas aí e ficar doidão. Não, calma lá, galera. Calma lá. Eu só tô mostrando como é que eu tô na build aqui, né? Do RPG e tal, porque eu acho maneiraço essa parte toda aí. A peninha tem me ajudado pra caramba também, né? Ah, essa aqui, ó. Tá? Tem me ajudado pra caramba aí nas altas também. Então, tô usando ela pra caramba. Eu tô quase chorando que ela tá acabando, sinceramente. Mas dá pra craftar ela, só que ela é extremamente cara, né? Então, o que acontece? Eu vou querer colocar quatro pontos aqui no Alchemist. E eu poderia também botar no Prudent. O Prudent aumenta a chance de tu não consumir uma carga do teu, da tua poçãozinha. É legal? É, mas... Sei lá, cara, eu acho que eu prefiro esse aqui. Eu uso uma vez só e dura muito mais, não preciso tomar de novo. Então eu vou ter que esquecer algumas coisas aqui, né? Inclusive tem nessa outra aba aqui, ó. Eu coloquei já o Hunter pra gente poder achar os objetivos mais fácil. Eu botei o Taunt. O Taunt é legal, mano. O e eu botei ele pra ser charmoso. Ou seja, eu vou lá no meio dos caras e mando um beijinho. E os caras ficam meus amigos, lutam entre eles, brigam. E aí depois que eles perdem o efeito, eles me atacam de novo. Normal. Só que também tem um efeito muito legal desse cara, que é tu dar um Taunt em um boss. E aí o boss... Ele não vai te atacar, ele vai ficar paradinho. E tu pode bater nele, porque ele, não, ele vai continuar parado. Então é legal. Esse charme aqui, ele, ele é maneiro. Ele com o taunt agora, deixa eu ver quantos segundos tá durando. Tá durando 6 segundos. Então é tipo assim, ó, o boss tá, vai te matar. Se dá esse skill, o boss fica parado 6 segundos, cara. É muito bom, é muito bom. Entretanto, é bem específico. E aí eu vou ter que ver, talvez eu vou ter que esquecer ele mesmo. O próprio é... Vamos ver. Pra gente poder resetar os pontos é com Orb of Regret. Não me lembro se eu já mostrei isso pra vocês. Esse cara aqui você pega em Vault. Ele também é craftável. É um pouco caro pra craftar, então não vale muito a pena. Normalmente eu pego muito mais do que eu uso. Então eu preciso pegar uns pontinhos aqui. Vou usar três deles. Vocês viram aqui que ficou com pontos aqui, ó. Que eu posso vir aqui e tirar. Ó, Unlearn. Aí baixou de lá e veio pra cá, pro amarelo. Que eu posso gastar agora. Eu vou parar e pensar um pouquinho aí. Calma aí. Então beleza. Tirei ali os pontinhos de alguns lugares. Né? O Taunt ficou mais fraco. O Vem Mine ficou mais fraco. Mas tudo bem, depois a gente upa e põe de novo, né? Vamos botar já no alquimista aqui. Um, dois, três, quatro pontos gastos aqui. Também eu vou pensar com carinho e botar no prudente aqui, porque, né, mais cargas também é bom. Mas vamos ver o quanto que eu uso, né? Se eu não zerar isso durante a volta, nem precisa. Enfim, enfim. Estamos aí agora 
cachaceiro profissional. E já que estamos renovando os nossos itens, se liga. Essa Paxo, na verdade, ela é de Valterite. É um material Tier 3. E a minha foice linda, maravilhosa, ela é de material 2, que é o Chromatic Steel. Eu acho que eu vou refazer essa foicezinha aqui, né? Agora com o novo material e tentar deixar ela um pouco mais rápida. Pra ela poder quebrar os baús de madeira instante também. Vai que... Nossa, esse é muito bom. Vamos ver se a gente consegue. Pra fazer o material básico dele, é o Valtteri Tingot, a gente tem que ter aqueles scrap. Então a gente tem que ter reciclado vários itens aí que a gente não tá usando pra conseguir isso aqui no Recycler, mas na Dirty Scrap e Chromatic Iron. É baratinho até. Ou esse outro aqui que usa Pinit. Então, tenho aqui já tudo pra craftar. Vamos botar aqui. Ó, no nível 50 eu libero mais um material doidão aqui. Depois do 65, depois... Eu... Caraca, mano. Nem quero olhar porque eu quero deixar de surpresa. Vamos deixar assim, então. Ó, Walter It, Bora fazer aqui. Ele tem agora uma capacidade de 200. O anterior tinha uma capacidade básica de 150. Então, provavelmente eu vou conseguir botar um pouco melhor isso aqui. Depende das joias que eu tiver, né? Vamos dar uma olhada. E, galera, nossa fo nova foice ficou com a, o básico aqui dela, né? O Ripping também é dela. Uh, ó, botei todos os Affinities. Aí ela tem mais 3 de Mine Speed. Melhorou um pouquinho. Trap Chance 6% de desarmar a Trap. Então o baú fica top. Dá pra gente pegar. Reach um pouquinho mais alto. E Item Heredity 4.3. O que é bom. Porque daí a gente pode pegar mais item. Porque a gente sempre vai estar com ela na mão quando estiver pegando os itens, né? Então, bora fazer aqui. Gastou exatamente os 200 pontos. Consegui botar aqui as coisas tudo. E mais uns aqui pequenininhos de Item Heredity, mano. Então vamos lá. É nóis. Temos aqui a nossa nova foice. Bora encantar ela. Quero ver essa cachaçinha em ação, hein? Simbora. Eu quero ver quantos segundos ela ficou, na verdade. É a primeira coisa que eu quero fazer. Eu vou tomar a primeira de bobão mesmo. Aqui na, no portal. Opa, Elixir. Adoro. Vamos lá. Opa. Olha, durou mais de 30 segundos, cara. Esteroides. Todos os esteroides. Caraca, mano. Eu sou o Capitão América agora. Bora, então, pra vault. Uma vaultzinha normal. Ainda não encontrei boss em nenhuma vault, galera. Se esse aqui tiver boss, é, obviamente eu vou mostrar pra vocês. É, quando os objetivos mudam, eu mostro também pra vocês. Tá. Quebrar tá quase a mesma coisa que a outra foice. O que já era muito bom. Então, show de bola. Olha, olha. Ali tem ornate, hein? Opa. Minha cura tá boa também. Nossa, me cercaram que eu nem vi. Tchau, galera. Boa. Vamos lá. Na moral, bom como sempre. Simbora, simbora. Opa, ali vem ali em cima. Adoro, meu pulo triplo. Vai fazer falta demais, velho. Pintei ela de azul também pra ela ficar um pouco diferente da Paxo, né? Ficou bem melhor. De olhar assim, vai que bagunça o inventário de alguma forma. Opa, mais living aqui. Ó, o bichão, tier 3. 300 e poucas vidas. Já era. Mas eu tô tancando bem até. Eu não tô com muita vida, mas eu tô com bastante defesa. 60 de armadura não é pouca coisa, não. Bora. Muito massa, mano. Muito massa. Beleza. Vamos já pegar aqui, já que a gente já matou os mobs daqui. Quebrou os dois. Top. Simbora. Aí, galera. Olha só. Essa linha do puzzle, né? Se liga só. Eu tenho... Mano, eu fiz a sala inteira, velho. 22 azul, 4 amarelo e 3 rosa. E o verde... Porcaria, não. Teoricamente, o verde... Será que ele é o ômega? Por isso que ele é mais raro? Provavelmente, cara. Provavelmente. Mas F pra nós. Não conseguimos. Bora. Hora de brincar de ferreiro. Minha mana tá tão boa que eu tô querendo equipamentos que me deem outros status. Como item quality, item quantity, que é pra ter um loot melhor aí. Então eu tô precisando de calça. Eu não tenho nenhuma calça que é muito boa aqui. Peguei vários itens aqui pra gente poder craftar algumas calcinhas aqui. Então, vamos lá. Então, nível 42 que é o meu. Simbora. Olha. De novo. Tá. De novo. Tô gastando tudo, velho. Mais um. Só tem mais pra mais um. Foi. E agora não tem mais. Eu preciso de volta alloy. Depois eu faço mais, se for o caso. Vamos abrir minhas calças aqui e ver o que que sai. Por favor, vem alguma coisa ômega. Vai, 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 vai. Só porqueira. <risos> só porqueira, velho. Ai, veio só scrap. O problema do scrap, galera, é que ele tem menos espaço para atributos, entendeu? Se viesse uma rara, por exemplo, ia ter mais espaço para atributo. Esse é o BO de ser scrap. F. Porém, eu dei uma upada aqui, né? Também na calça. Tá com 0.5 agora de proficiência. Yeah! Eu entrei numa volte! Doida! É duende! Meu Deus! Volte nova! Volte nova! A volte duende! Eu vou morrer! Calma, 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 calma. Não pode ser tão forte. Calma. Mano, são fortes sim. São fortes sim. Tem bicho que voa, velho. Tem bicho que voa, velho. Será que o loot é melhor? Tô só vou me lascar agora. E pior que é monolito, mano. Faunou os caras lá, caíram. Estão ali em cima. Todo cheio do, do... Cara, não é doente. É do Skook, cara. 
Eu olhei e achei que era do End, mas é do Skook. Apocalipse Ward. É, mas eles têm Piglin, eles têm um monte de bicho. Tudo, tudo doidão aí do Skook. Contaminado pelo Skook. Galera, se vocês querem ver essa volta aqui, passa no próximo episódio que eu vou gravar tudo e mostrar pra vocês, mano. É, deve ter inimigo muito doido isso aqui. aqui. Então, passa aqui no próximo episódio. É nóis. Até mais. Bora, bora que eu tenho tempo. Boa, boa, boa. Simbora, simbora. Bora explorar tudo, mano. O loot deve ser diferentão. Olha aquilo ali. É um ordem. Meu Deus, tem um boss. 